这是一只不喜欢穿裤子的猫咪，每当入睡之后，就会变成蜡人眼睛的人体模特，还被床上的主人一览无遗，作为诅咒的象征。猫咪成为导致帝国衰落的存在，国民们对它赶尽杀绝，偏偏女孩穿越成了小猫仔，出踏人世。她非常警觉，最终还是被帝国的皇太子发现。猫咪被吓尿了，眼含泪水哀求放过。基里安觉得十分神奇，在他所接受的教育中，猫咪被描绘成极为恶毒的动物。然而眼前的小团子似乎弱爆了，他把小家伙藏在衣兜里面，进入了皇宫。猫咪误以为对方要杀了自己。竭尽全力卖萌，对于男人提出的要求也毫无保留的配合，握爪子，亮肚皮，亲吻手指，无论对方的要求多么苛刻，他都竭尽全力完成。这温柔的触摸让基里安感到美妙无比。通过刚刚的一系列尝试，他确信这只猫能理解人类的语言。为了奖励这个听话又可爱的小家伙，基里安为他准备了食物。像这种稍有不慎就会骨折的小家伙，他不明白如何成为导致帝国灭亡的怪物。直到小家伙吃完饭，他贴心的帮忙擦去嘴边的残渣。这时，门外突然传来的声音引起了猫和男人的警觉。紧接着，猫咪整个身体被塞进口袋，这粗暴的举动着实让它疼得厉害。即使这样，猫咪也不忘留意外面的情况。听说您最近食欲不振，但我做的饭菜您却吃得很香，所以特地来向您表达我的感激。经典的绿茶台词，猫猫一下子就想起，这女人不就是基里安的恶毒继母吗？为了权力，她偷偷的在皇帝和皇太子的食物中投放黑魔药，让他们成为自己随心所欲操纵的傀儡。如今，凯瑟琳以皇帝为借口，坚持让皇太子吃完她烹制的菜肴，可想而知其中隐藏的阴谋。眼见皇太子即将妥协。猫咪如坐针毡级的团团转，绝不能让皇太子吃下恶女所烹制的食物。没办法，他只能使出自己的绝招了。很快，基里安感到腰部传来一阵刺痛，他紧紧按住不安分的小家伙，但随之而来的是更加猛烈的攻击。手上明显的抓痕让基里安非常恼火，他摆脱了讨厌的凯瑟琳，然后才揪出肇事者。喂，看到这些创伤了吗？猫猫愣住了，脑海中翻滚着应该如何是好。他努力解释着刚才的行为，然而在对方的眼中，他发出的声音都是猫咪的叫声。死神似乎在向猫咪招手。他焦灼不安地等待对方的惩处，然而一只大手却轻抚着他的脑袋。你不喜欢被困在口袋里吗？我现在释放你出来，不要再打扰我吃饭了。插式送命题，猫猫无奈且心力交瘁，但另一种想法也自然而然地产生了。他抓住皇太子进餐的手，并在对方的禁区上疯狂跳舞，成功引火烧身之后，又快步走向弥漫着奇异气味的食物。一顿输出猛如虎，男人看得直摇头，对着这只疯猫，不禁感到困惑。猫咪陷入了绝境，那就展示一下国际通用语言吧。于是他利用自己的四肢描述食物中毒的场景，食物都不能吃嘛？基里安的思绪有些纷乱，这只猫咪简直太有灵性了，居然将有毒的食物都指出来。最重要的是，他撒娇娇媚的模样实在太迷人了。男人决定临时收养这个小家伙，让他与自己共食共宿，也许还会有意想不到的发现。不出意外的话，就要出意外了。在深夜宁静的时刻，正在沉睡中的基里安刚准备翻身，他的手突然感受到了柔软的触感，心中涌现出一丝迷茫。他缓缓睁开眼睛，却被眼前的景象惊醒了。女人的容颜宛若绽放的鲜花，在宁静的梦境中散发着迷人的气息。基里安惊讶地看着怀中的人，下一刻，他下意识地站了起来。究竟发生了什么事情？那个位置上不是他的猫吗？怎会变成女人？尽管猫咪是毁灭性的存在，但自己捡到时，它实在太脆弱了。本来打算将其带回皇宫，然后再想办法处理。谁知猫咪不仅能察言观色，还拯救了我免于食物中毒。因此，这只猫，即使它是怪物，必须就地正法。它是我所发现的，是我的东西。如果这个女人敢触碰我的东西，无论她是谁，我都不会放过她。接着，基里安要求女人立即站起来，但他的回应却是一片寂静，顿时怒火冲天。他嘟囔着骂醒了女人，岂料一道耀眼的光芒闪现，他的猫居然回来了。基里安目瞪口呆，努力想了解眼前发生了什么。懵逼的猫猫很懵逼，发生了什么事情？皇太子为何一脸这样的表情？难道是自己的睡姿太过张扬，惹恼了他？于是他压上人类的尊严，开始卖力讨好男人。基里安注视着猫猫的一连串动作，推测这可能是一只笨猫，甚至对自身的变身能力一无所知。为了再次验证这件事情，他努力哄睡小猫，同时还帮他盖紧被子。果然，他的猫咪又化身为黑发魔女。基里安一头雾水。在帝国的教育体系中，猫被视为毁灭的象征，必须彻底清除。他不理解这只猫的来历，它的存在竟然没有导致帝国的灭亡，而且猫竟然会变成人，这真是前所未见。疑点纷呈，其中必定隐藏着不可告人的秘密。究竟是谁隐藏了历史？未来他将成为帝国的君主，因此他必须揭露这个秘密。手指轻抚女子的发丝，真相尚未显露，这只猫绝不能被人发现，也不能被人抢走，只能属于他。男人余光扫过，顿时羞红了脸，心跳加快。相比找出真相，现在最紧要的是给这个女人寻找合适的服装。男子拥抱着心爱的猫咪，共同入眠。谁知温暖床上的猫咪，竟然变成了沉睡的美人。她惊魂未定，不能安眠。毫不知情的小猫咪，却一觉睡到天明。它起床寻觅主人的身影，刚要行动，惊讶地发现自己的小短腿被绑住了。这是为了防止你逃跑采取的措施。基里安无视猫猫的抗议，自顾自将牛奶递了上去。昨晚发生的事情，他一言未提。猫猫觉得男人的面色有些异常，而且
无数清晰可见的伤痕映入眼帘，猫咪气的毛发都要竖立起来了。被原著誉为最强大的皇帝，在皇太子时期竟如此愚蠢，甘心忍受折磨。猫咪恨铁不成钢的同时，也不免对男人心生同情，一定很疼吧？基里安拎起瞎扑腾的小东西，他为何变得如此暴躁？因为看到我受了许多伤，所以气得张牙舞爪吗？基里安口中喃喃自语，心中却感受到这份温暖。在这冰冷的皇宫里，第一个关心他的人竟然是这个小家伙。尽管猫猫的身份尚未确定，但现在还是先出去购买一些必需品吧。外面繁花似锦的世界，对于懵懂的猫咪来说，一切都是那么新奇迷人。它眨动着黑曜石般的大眼睛，四处打量。基里安提溜起了猫咪，如果继续袖手旁观，它很快就会掉下车去。而且他们已经抵达了他们的目的地，并退了闲杂人等候。猫咪从口袋中蹦出，琳琅满目的女装让人眼花缭乱。猫咪的脑袋上有一个巨大的问号。皇太子作为一个成年男人，购买女装是出于何种考虑呢？据猫猫所知，皇太子身边并无女性朋友，唯一关系紧密的就是那位恶毒后妈。难道是送给她的吗？可他们俩不是冤家对头吗？取代自己母亲位置的情妇，任谁看都会以为关系不好吧？是因为女人每顿都为他准备餐点吗？所以男人感动了。猫咪内心着实焦急，人家是带着黑心肠准备的饭菜，你还傻乎乎的给他买了那么多的衣服。老妖婆假装清纯，画面实在令人难以忍受。猫咪不停的扑腾身躯，让男人清醒些，不要被卖了还帮忙数钱。猫猫气鼓鼓的模样，瞬间萌化基里安。他掩嘴偷笑，看来小家伙并不清楚这些衣服是为了谁准备的。一入睡就会变成人这件事，他是真的毫不知情啊。那短时间内。只有他了解这件事，基里安觉得很有趣，不知不觉间开始在路上哼起小曲。男人突然反常的举止，让猫猫感到毛骨悚然。他到底在想什么？这个表情一看就是有什么阴谋。你想要尝尝零食吗？男人突然间给予美食投喂，让猫咪瞬间失去了警惕。猜疑也都抛诸脑后，突然感受到炽热的目光。猫猫觉得自己是不是光顾着吃独食了？不如也给男人留一点。于是尴尬的将剩下的半块甜品推给了他。我不喜欢甜食，你多吃一些吧。被主人抚摸的感觉真是舒适，但他的灵魂可是个人啊。必须振作精神，再这样下去，真的要变成小猫咪了。不过话说回来，现在这是要去哪里？这条道路似乎并非通往皇宫的方向。猫咪警觉起来，难道它要背叛自己吗？随着男人温柔的抚摸，困意也随之而至。转眼间，猫咪便进入了梦乡。基里安赶紧拿出毛毯盖上，以防再次发生这种情况。他早已做好充分准备，现在要亲自去寻找魔法师，探寻这位女人身上的奇怪现象。喜爱品尝蛋挞的小猫咪，实际上是个笨蛋美女，身子都被人看了个精光，她却浑然不觉。为了揭开猫女变身的真相。基里安决定冒险寻找魔法师。自上一位皇帝登基以来，魔法就一直被指责为邪恶之力。皇室将他们赶出皇宫。对于皇太子此次的光临，魔法师巴伦感到十分意外。但礼数方面不能缺少，请原谅我的冒昧。皇宫内是否知晓殿下前来此地？你的突然造访可能会给我们带来麻烦。海里德一直对皇室的行为心怀怨恨，因此对皇太子自然不怀好感。基里安不以为意，他的反感是理所当然的，毕竟是皇室导致魔法师们被流放。但他今天突然造访，似乎有重要事情要商定。随后，他从口袋里取出小猫。气氛骤然凝固，众人惊讶的张大了嘴巴。海里德责怪皇太子：“你怎么能把诅咒之猫带到这里呢？”猫猫也没有料到皇太子会如此行事。眼前这位紫发少年，不是原著中后期会造反的年轻魔法师吗？原来基里安登上皇位后，他们就相遇了。这与他所知的原著情节不同，而是猫猫走神的时刻，紫发少年已经拔出刀，准备解决他。千钧一发之时，基里安及时伸手，并护住他心爱的猫咪。巴伦见到儿子如此鲁莽，心提到了嗓子眼。殿下，求您息怒，这孩子还年幼不明事理。请您收回手中的剑。基里安余光一瞥，看来没有展现足够强大的实力。这个急躁的人是不会把自己放在心上。他不喜欢喋喋不休的人。如果有人想与他比拼魔法，那就要看他手中的火焰是否能答应。强大的压力笼罩在在座的每个人身上，谁也没有料到皇太子竟然拥有奥罗之力。猫咪的眼睛瞪得比铜铃还要大。这家伙在干什么？在这个世界上，只有剑术达到巅峰境界的人才能具备这股力量。但奥罗之力与魔法一脉相承，被视为邪恶之力。这里都是与皇室敌对的魔法师。皇太子竟然动用奥罗之力。这岂非留下把柄？他为何如此行事？猫猫感到困惑，却发现这个世界已经偏离了原著的轨迹。从现在开始，他也无法准确预测未来了。此刻，基里安终于透露了他此次前来的目的。他需要魔法师帮助解开这只猫身上的诅咒。巴伦再也不敢懈怠，立刻施展魔法探查猫咪。然而，结果却出人意料，实在令人难以相信。这只猫体内竟隐藏着无人能解的力量。根据我们对神祇的分析，这只猫身上并非诅咒，而是神的庇佑。因为得到神的庇佑，这只猫才能世世代代生存下去。或许它的父母也依然存在。说完后，巴伦命令儿子去检查一下猫咪的记忆。然而，随着魔法的不断探索，紫毛发现这只猫失去了以往的所有记忆，唯一存在的片段只是关于皇太子殿下。基里安呆立在原地，在爱猫的心里，竟然只有他一个人的片段。他本想更深入了解一些关于猫咪的情况，然而烙印在猫身上的神秘力量抵制了魔法，他只能等待巴伦翻阅完所有相关资料。与此同时，基里安又取出一份合同书，他将以
，这绝非明智之举。基里安深知支持正义并非易事，但他已经准备就绪。如果他们相信自己，他保证这份荣誉也同样属于魔法师们。巴伦默默无言。对于魔法师而言，签订契约就相当于要奉献终生。可皇太子从一开始就毫不保留地展示自己所有的隐秘。也许这份诚意是值得信赖的。藏匿的日子已经够了，他们也受够了。巴伦家族不惜赌上性命，忠实执行主人的吩咐，一完成签署。基里安突然拿出一大堆女装，让紫毛在衣服上施展魔法，使其能随着主人的身体改变大小。父子俩一脸疑惑，紫毛有一种置身虎口的感觉。但皇太子如今掌控着局面，即使心中不甘，也要依从执行。当魔法衣服到手时，基里安就开始霍霍爱猫。她是一只能变身成美少女的猫咪，变身后总喜欢赤身裸体。为了避免尴尬，皇太子取出金色铠甲，哄她穿上。可爱的猫猫不断摇晃脑袋，表达拒绝。她就喜欢裸着屁股睡觉。如果连这点小乐趣都要被剥夺，作为猫猫界的领袖。他还怎么混下去？誓死反抗是猫猫捍卫自由的最后手段。基里安哄了半天也毫无效果，索性不再强求。是你自己坚持的观点，到时候可别后悔哦。纯真的猫咪简直天真至极，完全不知道对方一肚子坏水。夜幕降临，一只大手轻轻的为女人掖好被子，他的目光落在女人裸露的香肩上，嘴角勾起一抹不易察觉的狡黠微笑。所以让你穿衣睡觉，你偏偏不听。现在明白了吧？一无所知的猫咪被蒙在鼓里，他感觉到男人最近心情格外愉快。按照原著情节。十九岁的皇太子已经服用了大量的黑魔法药物，他整天痛苦不堪、昏昏沉沉的度过。怎么现在看起来这么健康有光彩？难道他具有不为人知的强大自我恢复能力？正在沉思之际，皇帝突然要求见皇太子，猫咪心头涌起一丝不安。果然，皇帝这次的召见是得知儿子私下会见了魔法师。阴险的凯瑟琳也在一旁挑拨离间。幸好吉里安有所准备而来，成功化解了危局。一直等待的猫咪都快睡着了，皇太子终于回来，看到对方一副痛苦的神情，猫猫不由得感到担心。难道是在喝下午茶的时候？凯瑟琳又在食物中下了药吗？黑魔法药的副作用包括剧烈疼痛和呕吐，而男人目前的症状不就是中毒的早期表现？此刻是皇太子最为煎熬的时刻，痛苦到他很快就会走上黑化之路，杀掉自己的父亲，策划造反。明明是尊贵的皇太子，却要独自承受这份煎熬。他腹背受敌，但却是唯一一个保护自己的人。猫猫明白自己的渺小和平凡，但为了基里安，他也会竭尽所能。于是他拿出上次男人购买的女装，一件件打湿，然后甩到男人身上。他这样做是为了让男人身上的热度能减弱。来回忙碌的照料基里安，猫咪再也无力爬上床休息。没办法，它只能穿上那件魔法睡衣。身着衬裙的猫咪，如果被发现了，肯定会遭人嘲笑吧？可是疲惫与困意双双袭来，猫猫无暇顾及那么多。第二天醒来的基里安，感觉到头上湿漉漉的，拿起一看，发现是打湿的衣裙。他站起身来扫视一番，发现是女人照料了自己一整晚，最终累倒在地上，精疲力竭，一股暖流涌上心头。原来即使在这个像地狱般的地方，也有人关心他的健康，为他着想。笨蛋女人，睡在地上感冒了怎么办？基里安温柔地将熟睡的女子抱起，她的举止如此谨慎，仿佛怀中的人就如珍宝般珍贵，手指在女人的发丝间轻轻滑动。你这么听话，就给你个奖励吧。随后，基里安轻轻戳了猫咪的鼻子，是时候起床了。猫咪极度不愿意，它还没睡够呢。但人在屋檐下，它依然顶着熊猫眼爬起来。可一转眼，猫猫兴奋地用喵语比划，关心男人的身体状况。它伸出爪子，轻轻触摸男人的额头，试探体温，发现烧退了，才放下悬着许久的心。基里安非常感激猫猫为自己所付出的一切，作为回报。我以后就称呼你为奈特，而且我还要告诉你一件事情。其实奈特，你入睡后会变成人类，还是一丝不挂的状态。猫猫终于知道了自己能变身的真相，身子被人看光的打击，它勃然大怒，当场与皇太子断交。疯狂摆动的猫尾巴，昭示着猫咪的怒火和不满。这个恶棍早已心知肚明，却任由自己陷入尴尬的境地。他的良心是被狗吃了吗？真亏他之前那么倾心相待。猫咪怒火中烧，后果很严重。不管皇太子如何解释，迎接他的全是喵喵犬的问候。但一时失控，竟然划伤了皇太子，猫咪有些心虚了。按照他现在的处境，得罪衣食父母似乎会有不良后果。看来我的猫猫很愤怒，那你好好休息，我先去处理公事了。目送皇太子离去，猫瞬间失去了往日的活力，宛如泄了气的皮球。早知道不发脾气了，刚才的行为有些过分了。等男人回来了，一定要向他道歉。突然传来的喧闹声吸引了猫咪的警觉，声音似乎正朝着他的所处之地靠近。他赶紧躲到床底下，来者竟是邪恶女子凯瑟琳。我得知皇太子曾光顾小镇的时装店，所以我们要在殿下回来之前，赶紧找出与女人相关的东西。只要找到了。我就可以以此为题做文章了。侍女们对视一眼，闯入皇太子的寝室，乱翻东西，罪名不清。但是眼前的女人，他们也惹不起。床底下的猫咪心惊胆战，因为恶女所提到的时装店，不就是买衬裙的那个地方吗？时光一分一秒流逝，侍女们四处搜寻，却毫无所获。没用的家伙们，怎么可能找不到呢？长了一双眼睛，究竟是用来做什么的？凯瑟琳正在责备侍女长，一位银发女仆却在这时走了进来。你是谁？是皇太子的女仆吗？特地过来监视我。女人强大的气场让女佣直打哆嗦。他声称自己只是来打扫卫生的。凯瑟琳对女
他怎么知道自己躲藏在这里呢？他不断后退，试图逃避对方的魔爪，但很快身后已是无路可退。猫猫没办法了，只得闭上双眼听天由命。然而一道声音响起：“基里安终于归来了，你在这里做什么？”女佣不敢直视殿下，支支吾吾的解释自己是来打扫卫生的，这里不需要赶紧离开。很担心猫猫的状况，基里安一打发掉侍女，就焦急的呼唤心爱的猫咪。幸好猫咪平安无恙，没有受伤。明明我走之前把门锁好了，怎么会被打开呢？肯定是凯瑟琳搞的鬼。这时猫猫注意到男人手上的伤痕，心中顿生无限愧疚。早上自己那么对待皇太子，他不但为责备，还在危难中拯救自己，帮忙舔舐伤口。这是猫猫现在能做的唯一弥补。不料戒指突然闪耀起来，原来是魔法师巴伦的来电。看来关于猫咪的事情有了新进展。与此同时，从皇太子寝室走出来的女仆在花园里来回张望，似乎在寻找什么东西。你是怎么进来的？巴伦对突然闯入的女人十分警惕。这是我以魔法打造的空间，除了我的主人，应该没有人能进来。女佣解释她是迷路而不慎闯入，但巴伦自从她进入结界时就开始留意她了。你明明是在找东西。难道你在找猫吗？女佣吓得汗如雨下，脑海飞速转动，思考着如何应对。但她还没想出逃脱之计，皇太子突然现身，基里安一眼就认出了这个人。看来你在我的房间没有找到所需的信息，所以跟踪到这里，眼看就要被误认为奸细而处以死刑。女仆主动报上自己的名字，并解释刚才只是为了打扫卫生。可基里安不相信，他也没有耐心继续追究。如果你再不坦白幕后操纵者的身份，那么活着就没有意义了。说完，他就要拔出腰间的佩剑，藏在口袋里的小猫察觉到皇太子似乎要动真格。继续下去，他真的会杀死这个侍女。他绝不愿眼睁睁看着基里安成为暴君。就在男人拨剑的瞬间，猫咪飞身跃出，将整个身子挂在剑鞘上，终于成功抓住了。众人都惊呆了。突然冒出的猫猫让气氛更加沉重。殿下，您怎么把猫带来了？被发现了怎么办？我们商讨猫猫的事情。当事人当然得在现场呀。伊丽娜直勾勾盯着殿下手里的猫猫，那近乎疯狂的眼神让猫猫不禁浑身一颤。更令所有人想不到的是，女人突然发疯般冲向猫猫，眼看就要落入对方魔爪，猫猫的心都提到嗓子眼。原来你没事。我的孩子，猫猫一脸疑惑，他怎么不知道自己还有个妈？原来伊丽娜平日工作前都会把猫猫藏在花园的草丛里，孩子每次都会乖乖等候妈妈。可那次下班回来，他却发现孩子不见了，附近的每个角落都翻遍了，却依然不见踪迹。阴差阳错之下，基里安发现了猫猫并带走了。伊丽娜还以为自己把孩子弄丢了，做梦都没想到孩子失去记忆跟殿下待在一起，这种失而复得的体验，他不想再感受一次了。谢谢您救了我们母女，我该怎么报答您的恩情呢？基里安没想到对方竟然也是猫，作为报答。他想知道，除了他们母女，还有其他猫活着吗？伊丽娜哀伤表示已经没有了。自那次猫咪杀死供奉给恶魔的婴儿后，猫咪就被视为邪恶的动物。神旨下达了抹杀猫咪政策，魔法师也都出动寻找他们，因此所有的猫咪都被杀害了。一旁听得入神的猫猫，不知道怎么回事，心里感到悲伤和自责。这种感觉甚至让他的位置犯恶心。脑中浮现的画面似曾相识，难道这强烈的负罪感是属于原主吗？此时，基里安发觉到猫猫的异样，来到他的身旁关心：“奈特，你怎么了？哪里不舒服吗？”伊丽娜没想到殿下竟然给女儿起了名字，从孩子出生到现在，自己一直未给她起名。想到这里，纠结在心中的话，伊丽娜还是鼓足勇气说了出来。因为被诅咒，他们世代都会变成猫咪形态，每逢红月还会突然怀孕，没有解决的办法，这是他们赎罪的方式。听罢巴伦感到十分震惊，红月是每隔七十年才会出现，最后一次发现是在十八年前，也就是说这女人已经八十九岁了。怀里的猫猫惊讶的眼珠子要掉下来，猫妈看起来这么年轻，如此说来，那她也不会老，而且红月出现时也会突然怀孕吗？然而，猫妈接下来的话让众人陷入更大的疑团。我们跟人类一样，刚出生也是个小孩子，拥有一样的成长过程，一直到九十岁死去。而我之所以迟迟没给孩子取名字，是因为这其中出现了变故。我们醒着的时候是人类的模样，睡着了会变成猫咪。但只有这个孩子身上的诅咒与我们相反。看来之前从未有过这种情况。那你有过猜测吗？基里安想进一步了解，可伊丽娜很不安，她不想在皇太子面前坦白更多关于女儿的秘密。猫猫看穿妈妈的担忧，伸出爪爪给予鼓励。而感受到支持的伊丽娜握紧女儿的小爪爪。决定不再瞻前顾后，请带我去皇家书库。我知道那里不允许随意出入，但推测应该只有书库才能找到线索。基里安听后没有迟疑，直接命令巴伦明天用魔法阵传送。母女没想到皇太子这么快答应，俩人既震惊又高兴，商议完一切，基里安询问伊丽娜今后的打算。猫猫有些不舍，既然找到了家人，那就意味着要和男人分开了。那个，我还有一件事想拜托殿下，在进入皇家书库前，希望您能替我照顾她，毕竟比起身份低微的侍女，孩子在殿下的身边会更安全。基里安伸手接过爱猫，既然如此。那就先交给我照顾吧。猫猫喜欢看美男，但失身诱惑没见过。这撩人的美男出浴画面，看得猫猫羞红了脸，赶紧把衣服穿好。太刺激！猫猫激动的差点就会说人话了。基里安深知猫猫的意思，却选择无视。奈特，今晚和我一起睡吧。猫猫顿时僵住。拜托，我已经不是单纯的猫咪了。放心，我会给你穿上衣服的。看到爱猫羞羞的反应，基里安明白自己成功捉弄了他。就这样
，只是想告诉他，自从跟你睡在一张床上，我就没再做那该死的噩梦了。有你在我的身边真好。猫猫何曾不是？他轻触皇太子的鼻头，表达自己的情感。在这个危险的世界里，男人是唯一一个除了猫妈以外会保护他的人，所以他同样也很感谢皇太子能陪在他的身边。而心中那股不愿与男人分开的想法越加清晰。次日，皇太子早早就整装待发，姗姗来迟的巴伦。奇怪，皇太子今天怎么没带上粘人的小猫咪？然而下一秒，一只小爪子从口袋伸出。这里没有外人，也要藏起来吗？基里安表示，猫猫是因为太害羞，所以不想出来了。猫猫越听越觉得不妙，害怕碎嘴男人把昨晚的事情全都抖出来，疯狂用喵喵犬警告。接受到讯息的基里安捂面偷笑，知道了，知道了，我不会说的。正巧伊丽娜也来了，既然人员已全部到齐，那就开始传送吧。但这不是一件容易的事。基里安话还没说完，他们就已经神不知鬼不觉进入书库。皇太子难以置信，嘴上还是让大家小心点，毕竟是皇室书库，不可能这么松懈。谁知紫毛毫不留情拆台，就是因为有很多漏洞。我们才这么轻松进来了。皇太子扶额苦笑，看来等他成了皇帝，还要完善宫中许多问题。随后他宣布，众人开始寻找有关猫咪的资料。猫猫也从口袋钻出，和大家一起寻找。可走进书架，这一排排整齐罗列的书籍，看得他眼花缭乱，也不知找了多久。一本奇怪的书籍引起了猫猫的注意。巴伦感受到此书蕴藏着魔力，他想让伊丽娜先别打开，可话还未脱口，皇太子他们已经开始翻阅。紧接着，书中闪现出一道耀眼的光芒，照耀的猫猫睁不开眼，他的意识也变得模糊。直至一道声音响起，猫猫才缓缓睁开眼睛。这到底是怎么回事？难道自己被吸入了书中吗？忽然，刚才的声音再次响起：“孩子，书里承载着我的神力，一定记住我接下来说的话。让帝国毁灭的猫并不是你，你的特殊体质注定要肩负拯救帝国的重担。未来你要做的事情就是寻找神指原文，把一切拨乱反正，找到我家族的孩子，或许他能帮助到你。”光芒再次亮起，猫猫发现自己已经从书中出来了。令他没想到的是，皇太子当时也被卷入书中。好在他们都平安出来了。随后，基里安和猫猫。将听到的信息都告诉了魔法师，能在书里留下神力，这是只有高阶司机才能办到。根据他们所知，神指是下达一周后原文才被毁的，而保护神指牺牲的司机正是奈尔拉斯。所以按照目前掌握的信息，他们现在应该要去寻找奈尔拉斯的后代。整日被关在房间里的猫猫，第一次出远门，竟被暴改成黑不溜秋的小白兔。猫猫十分不满，这不伦不类的 cos 让他以后怎么在猫界混下去？基里安虽然嘴上解释这一切都是为了猫猫的安全着想，但实际上他上扬的嘴角已经比 AK 还难压了。枯燥的行程也变得有趣起来，而这次他们是要去找斯基奈尔拉斯的后代萨诺亚。可令他们万万没想到的是，曾经辉煌的奈尔拉斯家族，其后代竟然如此堕落，任由别人肆意欺辱。基里安实在看不下去，出手帮男人教训了那名恶棍。之后，他们来到萨诺亚家里，解决了他的温饱问题。既然你们请我吃饭，那我绝对不做无偿交易。所以想要什么，只要我力所能及，一定办到。闻言，基里安示意紫毛将斯基留下的信息告诉萨诺亚，想以此从他的身上获取更多关于神旨的内容。然而，希望越大，失望越大。身为奈尔拉斯的后代，萨诺亚却对家族的事情一无所知。竹篮打水一场空，连日的奔波已经搞得基里安等人精疲力尽，他也没有精力继续在这个后代身上耗下去。海里德删掉萨诺亚的记忆，我们再去找其他奈尔拉斯的后代。一说完，基里安就准备离开。萨诺亚急了：“我都说了我不吃免费的午餐，你们是谁啊？凭什么随便删除我的记忆？还有一个早就消失的家族，跟我有什么关系？”此时，猫猫忍不住探出好奇的脑袋。萨诺亚的激动让他不禁联想到司机留下的话：“只有奈尔拉斯家族独有的东西。”才能帮助自己。那么，这个家族独有的东西到底是什么呢？突然灵光一闪，难道是？随即，猫猫在众人诧异的目光下，纵身跃向萨诺亚。不等对方反应过来，又迅速在其脸上咬了一口。什么鬼？被扑倒在地的萨诺亚，此时正惊讶看着眼前的女人，而这极其暖昧的姿势，也让俩人显得十分尴尬。基里安环腰抱起女人，不准你离她那么近。说完，就为奈特披上自己的外套。旁边反应过来的萨诺亚，看到一只猫竟然能变成人，刚要惊呼出声，却被海里德捂住了嘴巴。巴伦好奇女孩是怎么找到恢复人形的办法。奈特解释说，尽管奈尔拉斯家族已经落败，但他们的血脉一直在延续传承下去，不会被偷窃的东西应该就只有人了。巴伦茅塞顿开，原来司机大人将答案放在未来血脉上了呀。既然你是因为我才变成人的，那你应该要给我很多钱吧？基里安没见过如此厚脸皮的家伙，干脆将他关进房间，然后吃醋的询问爱猫：“你为什么偏偏要咬他的脸？因为我当时只注意到了他的脸，所以就咬了。”不知何故，皇太子的这个问题让他心里涌起一股被抓包偷腥的错觉，所以说话显得底气不足。突然。屋内传出一声惨叫，奈特刚要起身去查看，转眼却被基里安一把抱起。他抱着女人举高高，结果只是害怕她的脚着凉。全帝国最冷酷的暴君，却被一只猫猫俘获芳心。奈特红着脸请求男人放下自己，可此时海里德从屋内跑了出来：“救命啊！皇太子，让我跟那种不干净的家伙待在一起，不如让我去睡猪圈。”海里德惊慌地跑到基里安面前诉苦，再一看，原来是被满地的老鼠吓坏了，连只老鼠你都害怕，还说我不干净，别去猪圈了，干脆去老鼠
毕竟为拯救帝国而献身的家族，应该享受到应有的尊重和待遇，而不是在这穷乡僻壤埋没一生。身为奈尔拉斯家族的一员，奈特相信男人日后会更加出色。第一次被人猛夸，萨诺亚有点不好意思，但他也想知道自己的实力究竟如何，于是答应了这个提议。奈特激动地握住对方的手，感谢的话正要说出口，可视野突然晃动，他竟然又变回了猫咪，看着可怜兮兮的奈特。基里安不明白哪个环节又出现了问题，巴伦猜测可能是因为。萨诺亚的神力突然耗尽了吧？他们现在只能先回帝都，等萨诺亚的神力恢复了再进行确认。刚回到皇宫，基里安才安顿好猫猫，堆积如山的公务便等着他处理。恶毒的凯瑟琳更是让他头疼不已，竟然让猫妈当间谍，监视他的一举一动。诺大的皇宫本就没有一个能信任的人，还出现这么多让人疲惫的事情，心力交瘁时，只有猫猫才能缓解他的压力。可基里安回到寝室，却发现猫猫不见了，他的心狠狠抽搐了一下。难道奈特出事了？可下一秒，猫猫乖巧地出现在男人脚边。原来猫猫是害怕有外人闯入。所以才躲起来了，悬着的心落下。基里安抱起猫咪，奈特，今晚我们一起散步吧。夜晚的星空格外璀璨，猫猫仰头看着，感觉心情也变得豁然开朗。基里安席地而坐，随后拿出一封信交给猫猫，这是伊丽娜的信。你母亲去伯爵府了，因为没时间跟你打招呼，所以就拜托我把这封信交给你。她走前一直在担心你。猫猫看着男人垂头丧气的模样，想起之前她收到皇后来信时的悲伤。作为皇太子，她一定很孤独无助吧？危机四伏的皇宫里，就连倾诉的地方都没有。猫猫看在眼里，疼在心里。小爪爪不停轻拍着男人的身体，或许这样能让他好受点。你总是能让我心安。自从你来到我身边后，我都不做噩梦了。或许你真的有特殊能力。闻言，猫猫露出了一副问号脸，自己怎么可能突然产生那种能力？见猫猫似乎不相信，基里安竟然脱下身上的衬衣，不能看，会长针眼。猫猫害羞的捂住双眼，但是刚才那道双开门好像很不错，那就偷偷瞥一眼吧。反正是男人让他看的，果然是一幅让人血脉喷张的画面。可奇怪的是，男人身上的伤疤竟然没有了。现在你相信我说的话了吧？自从跟你一起睡觉之后。我不仅没有失眠过，就连身上的伤也神奇的消失了。虽然这些现象有可能是我的猜测，也有可能只是偶然，但即便没有这个原因，你对我来说也是特别的存在。猫猫听着男人真挚的话语，感觉心头一暖。原来哪怕他只是个普通人，对皇太子来说也是特别的。这句话好像给了奈特莫大的安慰。男人上一秒还跟猫猫表白，下一秒却令他陷入梦魇。原来恶女凯瑟琳又想作妖，竟命人送来了掺入黑魔法的饼干。猫猫大感不妙，他急忙阻止基里安，这饼干里加了黑魔法药，千万不能吃。看着猫猫如此紧张。基里安却不以为意，还记得我刚刚说过的话吗？你可能拥有特殊异能。说罢，男人便拿起桌上的饼干，准备当一回小白鼠。可是猫猫才不相信自己有这种能力，他刚想阻止，可基里安已经吃下了一块带毒的饼干。如果我今晚能安然入睡，不做噩梦，那就能证明奈特你拥有异能了。猫猫顿时怔住，这男人的脑子该不会进水了吧？明知有毒还吃。到了深夜，基里安倒是睡得很香甜，可一旁的猫猫愁坏了，因为担心基里安会出现意外，所以他一直无法安心入睡。不过好在男人没有陷入梦魇之中，这才放下惴惴不安的心。渐渐的，猫猫感觉眼皮越来越沉重，怎料梦中突然闪现一把带血的匕首，而对面受伤的人竟是基里安。奈特看着自己手中的凶器，简直不可置信，同时耳边不断回响着不堪的辱骂与诋毁：“你是杀人凶手，身患恶毒诅咒，生来就是毁灭帝国的坏人。”猫猫猛然惊醒，在宁静的夜里，心脏的剧烈跳动显得格外清晰。好一会儿，猫猫才恢复意识，原来刚才的一切都是梦境啊！看着基里安睡得如此安稳。也不像是做过噩梦，猫猫瞬间联想到，刚才是自己在替他做噩梦。得知男人经常被恐怖梦魇缠身，猫猫不免心疼起眼前的男人。刚才那种被污蔑指责的窒息感，到现在他仍然记忆犹新。既然自己拥有替他做噩梦的能力，为什么之前没有出现过？猫猫想了整晚都没想明白，以至于第二天一早，猫猫就在男人的身边打起了瞌睡，哈喇子流了一嘴。基里安询问猫猫是不是昨晚没睡好，他连忙否认，千万不能让男人得知自己因担心守护了整晚。但是那凌厉的眼神盯得猫猫心里直发毛。那你干嘛一直在那犯困？猫猫只能辩称都是天气的原因，导致他老是想睡觉。然而话刚一说完，他的大脑好似不受控制，眼前的男人也越来越模糊，无力感席卷全身。下一秒，猫猫就径直倒下。基里安见状大感不妙。果然就在此时，猫猫突然化作人形，好在被他及时接住了。与此同时，猫猫也在这突如其来的变故中清醒过来。他惊慌不已，毕竟自己此时是以真空状态示人。猫猫再一看，发现一旁的皇太子正羞红着脸。这是只不爱穿裤裤的猫咪，每次睡着后就会变成光不溜秋的美少女。尽管基里安看过无数次了。但每次猫猫都是睡着的状态，现在女人保持着清醒，皇太子的脸瞬间红到耳根。他二话不说，立马脱下外套，让女人先披上。我已经把头转过去了，所以什么也没看到。猫猫无语了，臭男人，还说没看到，自己早就被看光光了。但奈特还是感谢男人递来的衣服。基里安缓缓转头看去，却瞥见猫猫将全身上下裹得严严实实。他又转过身，努力憋笑。猫猫很生气，你笑什么？我什么时候笑了？男人厚颜无耻的狡辩，气得猫猫心里暗骂他
瞬间消失的无影无踪。他急忙过去，一把掀开毯子查看，却见爱猫正在呼呼大睡。基里安长舒一口气，幸好只是睡着而已。但他忽然发现了一个很奇怪的现象：这次猫猫睡着了，怎么还是以猫的形态？平时都是变成人才对啊！基里安赶紧将猫猫的情况通过通讯文件告知巴伦，结果他们推测应该是受到神力副作用的影响，不然就是猫猫代替皇太子，受到黑魔法的原因。基里安本想让巴伦来皇宫查看猫猫的情况。但因魔法师最近出入太频繁了，已经引起皇帝的怀疑。既然巴伦不方便，那基里安就带着沉睡的猫猫亲自前往。哪料就在此时，路上遇上了皇帝和恶女凯瑟琳，两人一同询问他这么晚出去做什么。基里安紧张地抚摸着口袋里沉睡的猫猫，面上还是冷静地回答自己要去一趟边上的小镇。这时他将话题引向骑士手中的袋子，恶女凯瑟琳立即戏精上身：“我以为是猫猫才如此害怕的，原来袋子里装的是皇帝狩猎的狐狸崽子。因为惊吓到正在花园里观赏的凯瑟琳，所以被父皇残忍杀死了。”父亲面目狰狞的丑陋嘴脸。让基里安厌恶至极，但他又不得不虚伪迎合。袋子里的狐狸仔貌似很大只，那是狐狸一家。我准备嘎了小崽子，可他妈妈跑了过来，于是我索性灭了他母子。听罢，基里安瞬间想起儿时父皇把他和母亲关进冷宫的场景，如此对待他们母子，现在还当着自己的面嘲讽。基里安再次压住要嘎掉畜生的冲动，笑着表示他会亲自为皇帝策划一场惊喜的狩猎活动。说完，他泛着冰冷寒光的眸子离开。寒风刺骨，一路上基里安都在暗自发誓，他不会再失去身边的任何人。谁敢作妖？他一定会双倍奉还。